Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast, der jetzt den wunderbaren Namen Kroncast tragen wird. Weil viele von euch mir geschrieben haben, dass Kroncast schon wirklich gut passt und dass ich das unbedingt so nennen soll, weil es quasi meine Marke ist. Und wisst ihr was? Ihr habt recht. Und deswegen heißt das ab jetzt Kroncast und davon kommt heute die erste Folge. Ich hoffe doch wirklich sehr, dass die Lichtverhältnisse heute ein bisschen besser passen als beim letzten Mal, also was die Facecam angeht. Denn ich habe jetzt eine ganze Weile daran herumgespielt, um eine optimale Beleuchtung damit hinzubekommen. Und ich denke, das hat jetzt einigermaßen geklappt. Es sieht zumindest von dieser Warte jetzt erstmal einigermaßen gut aus. Das Problem ist, ähm, YouTube skaliert da gerne noch ein bisschen die Helligkeit runter. Und da ich nicht allzu oft mit Facecam aufnehme, kann ich nur hoffen, dass es nicht zu arg runter skaliert ist. Nicht, dass man mich am Ende gar nicht mehr sieht. Das wäre ungünstig für ein Format, wo ich mit einer Facecam arbeiten will. Das wäre dann irgendwie kontraproduktiv und deswegen hoffe ich, wie gesagt, inständig, dass das einigermaßen von den Lichtverhältnissen her passt und dass ich einigermaßen gut sichtbar bin. Aber das werden wir dann sehen, wenn das hier hochgeladen ist. Also ihr seht es jetzt, ich sehe es dann auch, aber... Ja, ich weiß es dann eben erst, wenn es hochgeladen ist und ihr seht es direkt und müsst dann wohl damit leben. Diese erste Kroncast-Folge möchte ich nutzen, um eine Art, sagen wir, Grundgerüst aufzubauen. Ihr habt mir ja eine Menge Themen vorgeschlagen, die ich in so einem Kroncast jeweils machen könnte. Seines Geister überhaupt, Geister allgemein. Poltergeistphänomene, seien es äh, ungelöste Mysterien wie zum Beispiel das Unglück am Djatlov-Pass, sei es Kryptozoologie oder sei es Wiedergeburt, also die Palette war wirklich sehr breit gefächert. Und ich denke, jede Idee war gut und ich versuche auch, jede Idee so weit umzusetzen. Sogar die Idee, dass ich ein Video bzw. einen Podcast, einen Kroncast mache über Erich von Däniken. Denke ich, das ist sogar eine gute Sache, da könnte man wirklich mal drüber sprechen, aber da muss ich mich erstmal in seine ganzen Theorien einlesen, also das ist dann eine Sache für später. Jedenfalls will ich in dieser ersten Kroncast-Folge das Grundgerüst dafür aufbauen und das heißt so viel wie, ich spreche heute mal darüber, warum könnt ihr mich jetzt hier überhaupt in solch einer Sache sehen? Das heißt, warum seht ihr mich jetzt hier wie ich über Horror, Mysterien und ähnliches schwadroniere. Warum seht ihr mich hier nicht zum Beispiel, wie ich Beauty-Produkte vorstelle? Warum seht ihr mich hier nicht mit einem Beauty-Kanal? Bibi könnte sowas von einpacken. Ja, äh, warum seht ihr mich nicht mit einem Beauty-Kanal, sondern hier bei Horror und Mysterien? Darauf will ich in diesem Podcast, Kroncast, ich muss mir das merken, ich verhaspel mich sonst hier. Hm. Warum? Falsch. <lacht> Jetzt habe ich mich wirklich verhaspelt. Also, warum mache ich diese Horrorvideos? Warum mache ich Mysterienvideos? Darauf will ich in dieser ersten Kroncast-Folge eingehen und werde das hier auch dementsprechend tun. Wie einige von euch sicherlich noch wissen, hatte ich vor diesem Kanal bereits schon mal einen YouTube-Kanal, der damals auch Krone SK hieß. Auf diesen habe ich damals Let's Plays gemacht. Eigentlich nur Let's Plays. Die waren gar nicht mal so gut. Und dieser Kanal wurde dann gesperrt von YouTube. Danke Nintendo. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Jedenfalls habe ich dann am 19. Dezember 2016 diesen Kanal hier gegründet. Und habe dann dort angefangen, Let's Plays hochzuladen, die auch gar nicht mal so gut waren. Dann habe ich ab und zu mal ein paar Videos probiert, die in die Richtung der jetzigen Formate gehen. So zehn gruselige Websites, sowas zum Beispiel. Ich glaube, das Video existiert sogar noch. Ich glaube, das habe ich nicht runtergenommen. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Irgendwie hat sich das dann so ein bisschen verrannt. Ich hatte nicht so die richtige Ahnung, was ich jetzt eigentlich hochladen will. Will ich jetzt ein Let's Player sein? Will ich jetzt ein Mysterien-YouTuber sein, der damals auch noch gar nicht so gut war? 
was will ich eigentlich? Da war ich mir gar nicht so sicher. Und das hat sich auch hingezogen bis Ende 2018, dass ich gar nicht so sicher war, was ich da eigentlich machen will. Und ich war auch da kurz davor, damit wieder aufzuhören, weil ich eben nicht wusste, was ich da in dieser Richtung machen will. Jedenfalls kam dann das wunderbare Jahr 2019, wo ich mich dann schließlich entschieden habe. Und zwar für diesen Content, den ihr heute hier sehen könnt. Der März des Jahres 2019 ist da quasi der Ausgangspunkt. Man könnte jetzt also quasi sagen, dass dieser Kanal hier seit jetzt beinahe ähm, sechs Jahren besteht. Aber dieser Content, wie ich ihn jetzt mache, der besteht eigentlich so richtig erst seit dreieinhalb Jahren. Deswegen würde ich sogar persönlich sagen, dass mein Mysterien-YouTuber-Debüt so richtig im März 2019 war. Den genauen Tag weiß ich leider nicht mehr, aber grundsätzlich März 2019, ich denke, damit kann man arbeiten und im Prinzip diesen Content, den ich hier jetzt mache, Horror und Mysterien, den gibt es seit 2019, wie gesagt, seit März 2019. Und ab jetzt werde ich das auch so handhaben. Also wenn ich irgendwann mal drüber spreche, ich bin jetzt so und so lange YouTuber, dann meine ich, ich bin jetzt Mysterien-YouTuber so lange und ja. März 2019 ist jetzt für mich persönlich der Ausgangspunkt, das habe ich jetzt für mich so beschlossen. Und ich habe in diesem Zusammenhang mir auch einige der älteren Videos mal angeschaut. Also ich habe nicht alle meine alten Videos durchgeschaut, aber ich habe mal geguckt, was habe ich denn damals eigentlich so gemacht, was für Themen hatte ich und was wäre denn ähm, re-uploadbar, sage ich mal. Was würde euch denn eventuell interessieren? Und da sind schon ein paar Einzelne dabei, die, sagen wir mal, wirklich hochladenswert wären, also erneut hochladenswert wären. Bei einer Sache zum Beispiel hatte ich ja angefangen, meine damaligen Vermisst-Teile, die ich aus verschiedenen Gründen so nicht weitermachen konnte. Ähm, dafür hatte ich ja äh, Vermisst, altes Format im neuen Gewand, so hatte ich das genannt. Ähm, das hatte ich ja hochgeladen vor ein paar Monaten. Ja, ich habe es noch nicht weitergeführt, aber werde ich, keine Sorge. Äh, ich bin so ein bisschen momentan am Frühjahrsputz, also am Herbstputz machen. Ähm, ich gucke mir so an, welche meiner alten Formate können denn so weiterlaufen, welche sollen denn nicht mehr so weiterlaufen, welche schaffe ich total ab, weil zum Beispiel ähm, Rituale. Sind wir mal ganz ehrlich, ähm, Rituale, das Format war jetzt nie wirklich besonders, finde ich. Es waren eigentlich grundsätzlich drei Rituale dabei, die wirklich funktionieren. Also das kann ich bestätigen, die funktionieren, die habe ich selbst ausprobiert. Ähm, aber der Rest, da war ja eigentlich wirklich Schwachsinn und deswegen, also Rituale, ich hoffe, es wünscht sich keiner mehr, weil das werde ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiterführen. Also das mit den Ritualen hat sich soweit erledigt. Maximal irgendwann ein Video, die zehn gruseligsten Rituale die aus dem Internet oder irgend sowas, keine Ahnung. Aber grundsätzlich bin ich damit durch und widme mich dann eher anderen Sachen, was dann insgesamt so vier bis fünf große Bereiche wären. Ungelöste Mysterien, ähm, Kryptozoologie und glaubt ihr, ich komme jetzt auf die anderen drei. Ähm, Vermisst, vermisst, das ist das dritte. Geisterfälle, das würde ich aber dann mehr zu den Mysterien zählen. Ähm okay, kurzer Schnitt, dann sage ich euch die fünf Themen. Ich habe mir jetzt mein Handy geschnappt und werde jetzt live da reingucken. Da habe ich nämlich meine Playlists alle schön aufgelistet und sage zu jeder was, inwieweit die noch weitergesponnen wird oder was ich damit noch vorhabe. Also passt auf. Wir haben hier zum Beispiel Kryptozoologie. Das sagte ich ja schon, die Kryptozoologie kommt auf jeden Fall weiter, weil das sind spannende Themen und ich mag die, ihr mögt die. Kryptozoologie bleibt so, wie es ist. Wir hätten die ungelösten Mysterien, das sagte ich ja gerade auch, ungelöste Mysterien und ähm, das würde ich in zwei Teilen, ungelöste Mysterien und ich nenne es jetzt auch mal Mystery, Da kommt, dazu gehört dann wirklich alles, ähm, von ungelösten Mysterien über Geistererscheinungen, über Wiedergeburt. Also das, das sind die ganzen Sachen, die unerklärlich sind, existieren könnten. Ja, sowas eben. Also das wäre die zweite große Sparte, die ich auf jeden Fall weiter bediene und im verstärkten Maße bediene. 
Dann hätten wir hier die Chronologie, wo alles reinkommt, was ich sonst nicht einordnen kann. Also ja, es bleibt natürlich auch. Krone Fakten, natürlich Fakten, die will ich auch wieder verstärkt bringen, weil ähm, anscheinend gefallen die euch, meine Krone Fakten, also werde ich die auch verstärkt bringen und ja, genug aufgeschrieben habe ich mir, ich muss, darf nur nicht so faul sein und muss da auch mal Videos draus produzieren und das mache ich auch, keine Sorge. So, was hätten wir hier, Specials, ja, Specials, klar. Urbane Legenden aus aller Welt. Ja, ich habe ja schon zwei Folgen jetzt, was heißt schon, ich habe zwei Folgen aus Deutschland gemacht, äh, Baden-Württemberg und Bayern und sollte mich auch bald mal daran machen, Berlin zu machen, beziehungsweise ich will Berlin und Brandenburg zusammen machen. Äh, die müssen, nicht Mysterien, die Legenden stehen. Ich muss es nur noch produzieren. Ich, das heißt, ich muss es nur noch einsprechen und dann dementsprechend bearbeiten. Und wenn ihr euch fragt, warum ich gerade so hell leuchte, weil mein Handy hier, ja, so, genau. Okay, Grundlagen des Paranormalen. Ja, so habe ich die Playlist genannt. Da sind zwei Videos drin. Was bedeutet eigentlich Paranormal? Und was sind eigentlich Dämonen? Das ist so ein... Format, sage ich mal, ähm, wo ich da so grundsätzliche Fragen beantworte, ähm, beziehungsweise wo ich auf Grundsätzliches eingehe. Ein Teil wäre zum Beispiel, was ich machen will, was sind eigentlich Poltergeister? Weil da ist mir schon aufgefallen, nicht bei euch jetzt, sondern allgemein, ähm, da besteht noch ein bisschen Erklärungsbedarf, weil nicht jeder so genau weiß, was mit Poltergeist eigentlich immer so gemeint ist. Oder ein anderes Beispiel, Irrlichter. Über Irrlichter. Könnte man zum Beispiel auch mal sprechen, beziehungsweise würde ich dann mal erklären, was das eigentlich ist, was Irrlich da eigentlich bedeutet, beziehungsweise auch Ektoplasma und sowas. Also solche grundsätzlichen Sachen. Was haben wir hier? Rituale. Ja, Rituale, wie gesagt, das, äh, ich lasse drin die Videos, aber ich werde wohl in dieser Richtung keine neuen mehr machen. Außer ich finde was ganz Außergewöhnliches, was auch funktioniert. Aber ich denke eher nicht. Nee, 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 ich denke eher nicht, dass ich das noch weitermachen werde. Gruselige Aufnahmen und Bilder. Ja, sowas, ähm, Bildereien oder wahlweise ähm, so gruselige Videos halt, ähm, so gruselige Dashcam-Aufnahmen, gruselige äh, Trailcam-Aufnahmen. Ja, wenn ich sowas immer irgendwo finde, dann mache ich das auf jeden Fall. Genau wie äh, ich vor ein paar Monaten ein Video gemacht hatte, wo es darum ging, ähm, Geisterbilder, die laut einem Experten, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, ähm, echt sind. Da mache ich auf jeden Fall auch noch was, weil da habe ich noch einige gefunden. Äh, bekannte und weniger bekannte Geisterbilder und dazu mal so gewisse kleine Analysen. Und passend dazu habe ich ja noch ein Format, Bildanalyse. Ja, da sollte ich vielleicht auch mal wieder was tun, weil das wunderbare Bild da zum Beispiel in New York beim Vietnamkrieg, als eine Demo da war, wo ein gewisses Wesen mit einer Schweinemaske hinter einem Polizisten zu sehen ist. Zum Beispiel, da habe ich mich auch sehr stark drüber belesen und da könnte ich dann, werde ich mal eine Bildanalyse wieder machen. Gute Idee. Gut, dass ihr mich drauf gebracht habt jetzt. Gut, was haben wir hier noch? Ähm, wir haben hier noch die Mothman-Prophezeiung. Ja, das waren drei Teiler. Ähm, das ist abgeschlossen. Mehrteiler. Ähm, ich ich sage es euch jetzt einfach, was als nächstes kommt als Mehrteiler, was ich auch schon, wo ich auch so, schon das Skript fertig habe. Jokze. Ähm, der Fall von... Oh Gott, wie heißt denn er richtig? Ein Cold Case hier aus Deutschland. Auf jeden Fall. Sehr mysteriös, sehr seltsam und darüber werde ich einen Mehrteiler bald bringen. So. Kronfaktor. Natürlich bleibt Kronfaktor. Wie konnte ich eben bitte Kronfaktor vergessen? Kronfaktor bleibt. Ich habe jetzt, stand jetzt, ähm, vier Folgen. Vier Folgen, die ich ähm, herausbringe. Und an dieser Stelle möchte ich mal sagen, herzlichen Dank an meinen treuen Abonnenten Pascal. Er hat mir nämlich zwei Folgen zugetragen und die sind wirklich interessant, muss ich sagen. Alle beide. Und die werden auf jeden Fall kommen. So. Chronigkeiten. Ähm, ja, dazu wollte ich auch noch was sagen. Chronigkeiten, das äh, sind ja, da hatte ich ja so fünf oder sechs 
Videos gemacht, jeweils nur zwei Minuten oder so, wo ich einfach ein, eine Neuigkeit aus der Welt des Mysteriösen gezeigt habe, gebracht habe und kurz kommentiert habe. Ne, ich habe es nicht mal kommentiert, ich habe es einfach nur vorgetragen, zusammengefasst. Ähm ja, ich will ja nicht sagen, dass nichts Interessantes auf der Welt passieren würde, aber... Hm, naja, ich muss mal gucken. Das hat mir so nämlich selbst nicht gefallen, diese ganz kurzen 2-3 Minuten Videos da. Ne, da muss ich mal gucken, wie ich das... Ob ich dann eine hübschere, elegantere Lösung finden werde, werde ich. So... Die mysteriösesten vermissten Fälle. Ja, es wird auch langsam mal wirklich wieder Zeit, das zu machen. Auch in Zusammenhang mit äh, Missing 411. Es wird nicht nur Zeit, es ist Zeit. Und dieses Jahr noch, versprochen, da kommt noch was Großes in Richtung vermisst. Das, äh, also dafür sei jetzt mein Ehrenwort gegeben. Merkt euch das. Ja, vermisst, selbes Prinzip. Ähm, drei verstörende Videos aus dem Internet, davon wurden zwei wegge... Na, Striked wäre jetzt übertrieben. Na doch, eins wurde gestriked, für eins hatte ich einen Strike bekommen, ist aber schon ein bisschen her. Und das, ein anderes wurde jetzt gesperrt, weil Urheberrechte. Deswegen, ja, da bin ich vorsichtig, ob ich da nochmal was bringe. Vielleicht, ich, das weiß ich nicht, das ist ganz ehrlich, das weiß ich jetzt nicht. Horrorfilme nach wahrer Begebenheit. Verdammt, das, das ist zum Beispiel was, das habe ich vollkommen vergessen. Ach ja, was hatte ich denn da drin? Uh, Ver 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 Veronica. Uh, An American. Ach ja. Ah, genau. Gut, 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 gut. Dann, das, das darf ich nicht vergessen, Horrorfilme nach wahrer Begebenheit, da gibt es ja noch so einige. See No Evil. Um, The Blair Witch Project. Ja, ich weiß, The Blair Witch Project. Um, da wurde schon herausgefunden, dass das so nicht passiert ist. Und dass das... Schauspieler waren, ist klar, waren sie auch. Aber äh, The Blair Witch Project basiert mehr oder weniger trotzdem auf was Wahrem, wenn auch was völlig anderem. Ich will nicht vorgreifen, das ist aber wirklich interessant. Und es ist auch nicht in Maryland passiert, sondern woanders. Dazu kommen wir dann, wenn es so, soweit ist. Verstörende Websites, ja, das ist was Älteres. Deep Web, Darknet, ich weiß nicht, habt ihr da noch Interesse dran? Deep Web und Darknet. Ich könnte zum Beispiel einige von den Darknet-Seiten nehmen und mal analysieren, ob es die gibt, ob es die noch gibt, ob es die mal gab, sowas. Also die, die ich damals gebracht habe, die gab es auf jeden Fall. Außer die Red Rooms, da, das ist nicht sicher, aber... Ja, also besteht noch Interesse am Darknet? Ich könnte mir gerne mal schreiben. Bildanalyse, das hat man. Wahre Gruselgeschichten von euch will ich tatsächlich auch wieder ins Leben rufen, aber etwas anders. Dazu komme ich bald, wenn es soweit ist. Radio SK, ähm, ja, mein Versuch, mein kleiner Radioversuch. <lacht> äh, nee, das kommt nicht mehr. Dafür gibt es das jetzt hier. Creepypastas. Mm -mm. Mm -mm. Außer es wird sich ganz heftig gewünscht, dass ich eine Creepypasta vorlese. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das gewünscht wird. Ähm... Ja, das war's soweit. Gut. Jetzt bin ich meilenweit vom eigentlichen Thema abgekommen. Ich hatte eigentlich ursprünglich nicht vor, meine ganzen Playlists jetzt durchzugehen und zu erzählen, was ich wann, wie, wo weitermache oder nicht. Aber gut, das war jetzt ein minimaler Leitfaden, was ich wann, wie mache. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur damit sagen, dass ich Rituale nicht mehr bringe, weil ich es nicht mehr gut finde. Also... Was ich damals so gebracht habe, das war dann eher so sensationshaschend. Was ich auch nicht bringen werde und da, da kommen wir jetzt nämlich zum Punkt, warum äh, es bei mir manchmal so eine Weile dauert, bis ein neues Video kommt. Warum es manchmal wirklich eine Woche gedauert hat, bis ein neues Video kam. Ähm, ja, also ich lege viel Wert darauf, dass Videos kommen über nachweisbare, echte Fälle. Also mittlerweile lege ich da Wert drauf, dass da nachweisbare, echte Fälle kommen. Ähm, ich sag mal, früher hatte ich ja, wie ich schon sagte, Rituale und sowas so zur Lückenfüllung. Will ich aber nicht mehr. Und solche, ich nenne es mal Internet-Mysterien, 
die will ich jetzt auch nicht. Also sowas wie Momo oder wurde dieser YouTuber entführt oder sowas. Nein, 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 nein. Sowas will ich gar nicht bringen. Sowas wollen wir gar nicht erst anfangen. Ich will tatsächliche echte Fälle, die dokumentiert sind, hier bringen. Und bisweilen dauert es manchmal etwas lange, das zu recherchieren. Also das ist bei meinen Videos auf jeden Fall immer der schwerste Part. Die Recherche. Die Recherche, die ist wirklich teilweise echt heftig. Weil ich lese da irgendwas und dann versuche ich Zeitungsartikel zu finden, online. Viele Zeitungen haben ja Gott sei Dank für ihre alten Ausgaben von früher ähm, also Online-Varianten geschaffen. Und in die meisten Foren, beziehungsweise die meisten Stellen kann man rein, wo die Zeitungsartikel drin sind. Also nur wenige sind verschlossen vor der Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall muss ich da Zeitungen durchsuchen und mich auch mit anderen Sprachen auseinandersetzen, die jetzt nicht so unbedingt meine Sprache sind. Also Englisch ist kein Problem soweit. Ähm, Französisch, mh, schon schwieriger. Spanisch, wie neulich zum Beispiel. Mh, also das mit dem Chupacabra, da musste ich dann auch sehr viel auf Spanisch lesen. Ah, schwierig, schwierig. Genau wie Italienisch. Das kann ich nur grundsätzlich, weil, ähm, weil ich Latein hatte. Und gerade Italienisch und Latein sind, sind sich relativ ähnlich, wobei so besonders gut war ich in Latein offen gesagt nicht. Aber ein bisschen was ist dann doch hängen geblieben. Aber ja, dann muss ich meistens eben doch den Google-Übersetzer benutzen und der ist wirklich nicht gut. Und deswegen... Dauert das manchmal leider Gottes seine ziemlich lange Zeit und das ist eben das große Problem jetzt stets gewesen. Deswegen habe ich jetzt äh, die letzten drei oder vier Videos hier angefangen, ähm, wieder etwas kürzere Videos zu machen, so sechs, sieben, acht, neun Minuten. Ähm, mit etwas kürzeren Fällen, die aber schneller, sagen wir mal, zu finden sind. Ja, das hatte ich so gemacht und ähm, das werde ich auch erstmal jetzt beibehalten. Keine Sorge, es kommen auch längere. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Aber damit ähm, so ein, sagen wir mal, drei bis fünf Tagesrhythmus, äh, sagen wir mal drei bis vier, drei bis vier Tagesrhythmus aufrechterhalten bleibt, damit ihr nicht immer so lange warten müsst, bis was Neues kommt. Aber jetzt mal genug drüber geredet was ich hier auf meinem Kanal machen will oder was ich wann gemacht habe oder was ich wie noch machen will oder was, was weiß ich. Machen will, habe ich eben schon gesagt. Egal. Jetzt reden wir doch endlich mal über das eigentliche Thema. Warum sitzt Krone hier? Warum spricht Krone? Gott, klingt das arrogant. Also warum spreche ich hier über Übernatürliches? Warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Übernatürlichen? Und warum trage ich euch dieses hier vor? Und das hat grundsätzlich, warum ist das jetzt so dunkel in meiner Facecam? Egal. Das hat grundsätzlich drei große Gründe, beziehungsweise Gründe nicht direkt, sondern drei Anstoßgeber. Drei große Dinge in meinem Leben haben mir den Anstoß gegeben, mich überhaupt erstmal mit dem Übernatürlichen als solches zu beschäftigen und dieses hier auch vorzutragen. Der erste wichtige Punkt, warum ich mit Horror und Mysterien angefangen habe, beziehungsweise warum ich mich mit dem Übernatürlichen überhaupt erstmal beschäftigt habe, ist X-Faktor, das Unfassbare. Ihr hättet es nicht gedacht, oder? <lacht> X-Faktor. Ähm, ich war, glaube ich, ähm, zehn oder elf Jahre alt, als ich X-Faktor das erste Mal gesehen habe. Meine Mutter hatte... Nicht direkt was dagegen. Allzu gut fand sie es auch nicht, aber sie hat mich einfach machen lassen, was ich gut finde, so nachträglich gesehen. Und ja, ich war zehn oder elf Jahre und habe das erste Mal X-Faktor, das Unfassbare, gesehen. Und ich muss sagen, damals hat es mich noch gar nicht so beeindruckt. Es war, meine erste Folge war ähm, der Absturz, dann das mit der Pistole, ähm, wo die Mutter Angst vorm Einbrecher hat und auf ihren Sohn schießt, aber die Pistole nicht losschießt und dann fällt sie runter und schießt auf den Einbrecher, der hinter dem Sohn war und ja. Ja, also ich fand das damals gar nicht so beeindruckend in dem Moment. Meine wirkliche X-Faktor-Leidenschaft, die erwachte dann bei der wunderbaren Folge Die Mächte des Wahnsinns. 
Sprich, wo der Comicbuchzeichner, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, der Comicbuchzeichner sich von der Golden Gate Bridge stürzt, weil sein lieber Chef Kip ihn ein bisschen rund macht, weil Izzy heißt er, ähm, der Comicbuchmaler, weil Izzy nicht mehr so gut ist wie früher. Und ja, deswegen wegen dieser Schaffenskrise quasi stürzt sich Izzy von der Brücke und weil er Kip die Schuld gab, erscheint er ihm dann als Geist. Ich will nicht zu sehr auf die Folge eingehen. Schaut sie euch einfach mal an, die ist bei X-Faktor nicht. Die ist bei YouTube drin. Eigentlich sind alle X-Faktor-Folgen bei YouTube drin, wenn sie nicht jetzt mittlerweile gelöscht wurden. Das weiß ich jetzt persönlich nicht. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr geguckt. Aber eigentlich müssten die Folgen allesamt noch drin sein. Waren sie zumindest ja, vor zwei Monaten oder so, waren sie auf jeden Fall noch drin. Gut. Auf jeden Fall ab diesem Moment, die Mächte des Wahnsinns, hatte ich Angst. Ja, wirklich, ich hatte damals, vor der Folge hatte ich Angst. Also nicht vor der Folge selbst, sondern vor Izzy, wie er aussah, als er in diesem Sessel saß. Diese wunderbare, verweste Leiche. Gespielt von Steve Valentine. Ja, das war auf jeden Fall eine heftige Folge. Für ein Kind war die Folge damals wirklich heftig. Aber ich muss sagen, seitdem habe ich schon angefangen, den Grusel zu lieben, den heftigen Grusel, den, sagen wir mal, subtilen Grusel, der ein schlaflose Nächte verschafft. Nachdem ich also die Mächte des Wahnsinns gesehen hatte, und da waren ja auch noch andere gute Folgen drauf, zum Beispiel das Wimmern, wo am Ende hinter dem Bücherregal das Skelett des kleinen Mädchens sitzt, ähm, ja, seitdem äh, war ich von X-Faktor wirklich sehr begeistert. So begeistert, dass ich es eigentlich pausenlos geschaut habe, wenn es kam und so begeistert, dass ich wissen wollte, was steckt dahinter. Schon als Kind wollte ich wissen, was steckt dahinter. Nur war das Problem, dass man als Kind weniger oder als Frühjugendlicher weniger die Möglichkeiten hatte, insbesondere zu dieser Zeit. Also ich bin jetzt zarte 32 Jahre alt. Als ich 10 oder 11 war, war es also 2000 oder 2001. Heißt also, damals hatte noch nicht jeder überall Zugang zum Internet. Noch nicht jedes Gerät hatte Internetzugang. Wie der Toaster oder... <lacht> Gut. Ähm, ja, also es war gar nicht so leicht irgendwas darüber herauszufinden. Meine Mutter hatte damals schon so ein paar Bücher über Mysterien, ungelöste Mysterien, Geisterfälle, auch Außerirdische, sowas. Und ich habe mit meinen zarten elf Jahren damals schon angefangen, darüber zu lesen, weil mich interessiert hat, was dahinter stecken könnte und in der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo den Ursprung einer X-Faktor-Folge finden könnte. Gut, ich habe dann also... Wegen X-Faktor theoretisch angefangen, gewisse Bücher von einigen Leuten zu lesen. Ähm, Victor Farkas wäre da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich habe dann über so einige Fälle gelesen, worüber ich auch teilweise schon Videos gemacht habe. Zum Beispiel den sprechenden Hund aus Weimar, was sowieso gut passend ist, weil Weimar liegt gar nicht so weit von mir entfernt. Hm. Ähm, ja, Kuno von Schwertberg, den entsprechenden Hund aus Weimar und gewisse andere Fälle, alle möglichen, ähm, auch den Chupacabra und sowas. Also ich habe da so einiges gelesen, was jetzt auch auf diesem Kanal hier von mir gebracht wurde, streckenweise. Und ja, das hat mich halt noch viel tiefer in die Welt der Mysterien eintauchen lassen. Einfach, weil ich da genug Fälle gelesen habe, wo ich mich in meiner Kindlichkeit gefragt habe, ja, warum, also nicht warum, sondern wie ist das möglich, was ist denn da passiert, ähm, wie ist das zu erklären und in der Schule erzählen sie einem über sowas ja nichts, so nach dem Motto habe ich mir das damals gedacht und es muss doch irgendwie herauszufinden sein, was da passiert ist jeweils und ob es sowas wie Geister überhaupt gibt und ja, das habe ich mir eben so als Kind als Frage gestellt und habe dann dementsprechend weiter geforscht, wollte weitere Bücher haben, habe weitere Serien geguckt. Psy Factor gab es damals auch, aber naja, das war jetzt nicht so gut, wie es hätte sein können vielleicht. War okay, aber gut war es nicht. Ja, aber 
ohne Internet zu dieser Zeit ähm, war es halt schwierig, da wirklich sich stärker damit beschäftigen zu können, weil äh, auch an solche Bücher musste man damals erst mal rankommen. Und da war ich froh, dass meine Mutter eben solche Bücher hatte und heute immer noch hat. Und ähm, ja, da so gingen meine Recherchen durch X-Faktor damals quasi schon los. Das war mit so der erste Anstoß, dass ich mich mit Mysterien und unerklärlichen Dingen, Geistern und so weiter beschäftigt habe. Und das ging dann auch noch weiter. Also das, natürlich ging das weiter. Aber ich habe dann auch in der Schulzeit so gewisse Fragen an die Lehrer gestellt. Ähm, so, aber nur wenn es um solche Themen jetzt ging zum Beispiel. Also Biologie ist das so ein schönes Beispiel. Wenn einem da erzählt wurde, ähm, ach was weiß ich, die Zelllehre oder sowas. Das war zwar eigentlich erst viel später, aber nur so als Beispiel jetzt mal als grobes Zelllehre. Ähm, oder, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich dann eben solche Fragen gestellt wie, ja, kann es denn nicht sowas wie die unsterbliche Seele geben? Und ähm, das, was ich jetzt sage, da war ich schon älter, als ich das erwähnt habe, aber es besteht ja so gesehen alles aus Energie. Also könnte es die Seele auch geben, bestehend aus Energie. Und so habe ich damals als Jugendlicher dann argumentiert. Heute wäre meine Argumentation etwas schlüssiger, sage ich mal, weil da kann ich auch mit harten Fakten mittlerweile kommen. Ja, also wenn jemand eine Diskussion darüber führen möchte, ob es Geister gibt oder nicht, ähm, sagen wir mal, ich bin da heute etwas gewappneter, als ich es zu der damaligen Zeit war. Also ja, mit mir kann man darüber diskutieren, also sollten mir von euch jemand mal begegnen irgendwo, ähm, also eine friedliche Diskussion meine ich damit, ich meine jetzt nicht rumstreiten, ich meine jetzt wirklich so ähm, respektvoll diskutieren, das meine ich jetzt. Also das, das kann man ruhig mit mir machen, also das mache ich auch ganz gerne. Ich diskutiere gerne, das macht Spaß, finde ich. Gut, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte damit, ich habe dann eben solche Fragen gestellt, auch in der Schule und ich wollte halt mehr darüber wissen. Es war, wie gesagt, damals zu dieser Zeit nur eben schwierig, da ranzukommen. Wobei die Bibliotheken damals noch besser ausgestattet waren als heute. Sogar, sagen wir mal, eine kleine Bibliothek bei mir ums Eck, die gibt es heute nicht mehr, ähm, die hatte Bücher über Mysterien, die ich dann mir natürlich alle ausgeliehen habe und gelesen habe, aber irgendwann waren halt auch die erschöpft. Also man kann quasi sagen, ich war damals wirklich begeistert von Mysterien und von Horror, und das war für mich ein großes Themengebiet, was ich gern erforschen wollte. Und im Übrigen bis heute auch erforschen will. Das hat sich also nicht geändert. Nur die Herangehensweise hat sich etwas geändert. Weil ich heute einfach mehr Möglichkeiten habe und auch etwas älter geworden bin, etwas reifer im Kopf. Wobei ein Mann wird ja nur, wie alt war es? Elf oder zwölf und dann wächst er nur noch. Also ja... Ein wichtiger Fall, der mir damals immer wieder, sagen wir mal, in die Quere kam und den ich auch sehr weit weiter erforscht habe und der mich auch sehr interessiert hat, war der Mothman. Und ich hatte ja, beziehungsweise deswegen war auch der Mothman quasi das erste Video, was ein Mehrteiler war, womit ich, also was ich sehr intensiv gemacht habe. Und, ähm... Das scheint euch ja auch gefallen zu haben. Also ich habe sehr viele nette Kommentare über meine Mothman Trilogie bekommen. Dankeschön dafür. Ähm, ja, da euch das offenbar gut gefallen hat, ähm, gehe ich mal von aus, dass das auch gut war. Jedenfalls war die Mothman Prophezeiung so einer der ersten größeren Fälle, mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ja, ich wollte damals halt wissen, was ist das jetzt? Ist das... Ein Geist, ein Dämon, ein Wesen aus einer anderen Welt, ein Außerirdischer von mir aus. Ich wollte es halt einfach wissen. Und genau dieser Drang nach diesem Wissen hat mich eben damals immer weiter getrieben und mich dazu gebracht, dass ich mich auch heute noch damit beschäftige, beziehungsweise dass ich auch heute noch wissen will, was dahinter steckt. Und da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, würde ich denn auch dorthin reisen oder... 
ja, beim Mothman ein bisschen schwierig dorthin zu reisen, außer nach Pine Barrens. Da könnte ich natürlich hinreisen und mal gucken. Aber würde ich denn auch zu irgendwelchen Mysterien hinreisen? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Jersey Teufel. Ne, der war in Pine Barrens. Ich habe mich gerade verhaspelt, also der Mothman war nicht in Pine Barrens, der Jersey Teufel ist in Pine Barrens. Also reden wir über den. Der, der Jersey Teufel, würde ich da zum Beispiel hinreisen, um ihn zu suchen? Ja, würde ich. Gut, bei dem, gerade beim Jersey Teufel, wäre ich etwas arg vorsichtig, muss ich mal sagen, weil wenn es ihn geben sollte, dann ist er garantiert gefährlich. Also ich hatte ja über das Pine Barrens Monster, beziehungsweise den Jersey Teufel, hatte ich ja ein Video gemacht. Und ja, das klingt eben recht gefährlich, was das gute Wesen da so treibt. Oder man weiß nicht, ob es gefährlich ist, wenn es denn existiert, aber es könnte gefährlich sein. Deswegen würde ich mich da sehr vorsichtig durch die Wälder bewegen. Aber nehmen wir ein anderes Beispiel. Das Ungeheuer von Loch Ness. Ja, Loch Ness, würde ich auf jeden, da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Ich würde da auch campen und ich würde zu aller Not auch mit einem Boot über den See fahren. Und bei meinem Glück kommt dann dieser riesige Kopf gerade hoch. Also der Kopf ist eigentlich recht klein, aber dann kommt dieser riesige Körper nach oben plötzlich. Das wird dann auf jeden Fall passieren bei meinem super Glück, was ich dann habe. Andererseits hätte ich dann den lebenden Beweis direkt vor der Nase. Und wo ich gerade schon von Loch Ness rede, das war auch so ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftigt hatte, weil Nessie war für mich damals relativ interessant. Ich finde es heute immer noch relativ interessant, wenn auch nicht mehr ganz so sehr wie früher. Aber Loch Ness ist gerade so ein wunderbares Beispiel, weil da habe ich neulich erst was drüber gelesen. Äh, bei Loch Ness ist ja eine Livecam insta äh, installiert. Und... Auf dieser kann man Loch Ness auch im Livestream rund um die Uhr beobachten. Und allein dieses Jahr gab es bereits über 20 seltsame Anomalien in der Nähe von Loch Ness bzw. in Loch Ness. Und gerade drei davon sind ganz besonders seltsamer Natur und könnten gegebenenfalls für ein Wesen sprechen, was dort in Loch Ness haust. Beziehungsweise, um es genauer zu sagen, das weiß auch nicht jeder, Loch Ness hat äh, Zugänge zum Meer und es ist durchaus möglich, dass das Ungeheuer von Loch Ness durch das Meer nach Loch Ness kam und dann wieder weggeschwommen ist. Und da wurde vor nicht allzu langer Zeit etwas gefunden, jetzt weiß ich nicht, ob es ein Fossil war oder... Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, was da gefunden wurde, aber die, die Botschaft war letzten Endes, dass es darauf hindeutet, dass der Plesiosaurus, was ja angeblich Nessie sein soll, dass dieser sowohl in Salzwasser als auch in Süßwasser überleben konnte. Und wenn dem so ist, dann wäre das ein mögliches Indiz dafür, dass das Ungeheuer von Loch Ness tatsächlich nach Loch Ness kommen kann und das der Plesiosaurus gegebenenfalls noch irgendwo im Meer existiert. Also vermutlich dann nicht nur einer, sondern mehrere. Und für ganz unwahrscheinlich halte ich das nicht, denn die Meere sind bis jetzt, ich glaube, stand jetzt 6%, zu 6% erforscht. Das ist nicht besonders viel. Finde ich auch interessant. Die Meere sind überhaupt nicht erforscht, aber im Weltraum wollen sie rumfliegen. Aber gut, anderes Thema. Also sie fliegen im Weltraum rum, aber wollen andere Planeten am liebsten besiedeln, aber ins, ins Meer so richtig tief schaffen sie es nicht. Also es gab schon drei oder vier Leute, die waren im Marianengraben unten, aber da kann man sich auch mit einem, also mit dieser Kapsel kann man sich keinen Millimeter weit bewegen, weil man sonst zerquetscht wird da unten und vom Wasser. Und ja, deswegen die drei oder vier Leute, die ganz unten waren, ja, waren eben da unten und konnten sich kein Stück rühren und da unten war absolute Finsternis und sie konnten, bis auf einen konnte niemand da unten was sehen und dieser eine, der, ja, der hat da ganz seltsame Wesenheiten vorbeischwimmen sehen, also so galatartig waren die und gut, ich komme aber hier gerade wieder vom eigentlichen Thema ab, weil ich ursprünglich ja eigentlich erzählen wollte, was mich, 
weiter dazu veranlasst hat, über Mysterien zu berichten und äh, nicht berichten, sondern erstmal über Mysterien zu lesen und dann folglich, so wie jetzt, darüber zu berichten. Ich hatte mich auf jeden Fall mit einigen Mysterien soweit beschäftigt, soweit das damals eben möglich war, mit der naja, mit den Möglichkeiten, die man damals so hatte, so ohne großartiges Internet, sage ich mal. Und das war dann irgendwann ausgeschöpft, wäre jetzt übertrieben, aber man hatte nicht die Möglichkeit, zu den ganzen Orten zu reisen und man hatte, naja, auch keine Möglichkeiten mehr großartig an weitere Bücher zu kommen. Man hätte sich irgendwo bestellen können. Also man wäre damals noch in den Laden gegangen und hätte sich da ein Buch bestellt von jemandem. Aber ja, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Vor allem auch, weil meine Zeit dann war mit Ausbildung und eben all sowas. Ausbildung, ähm, Beziehung, ähm, mit den Freunden rumhängen, was man da eben so gemacht hat. Und da hat sich dann das so ein bisschen, sagen wir mal, verlaufen. Ich sag mal, äh, ich hatte mich dann drei Jahre lang so von 17 bis 20 fast 20, bis fast 20, nicht mehr wirklich so richtig mit Mysterien beschäftigt. Das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Bis jedoch der Februar 2010 kam. Da war ich noch 19, deswegen habe ich mich gerade korrigiert. Ich war noch keine 20, war noch 19. Da ist dann etwas passiert. Mir ist dann etwas passiert. Februar 2020, das war dann nochmal ein, was heißt nochmal, das war dann ein großer Wendepunkt für mich. Vorher sei gesagt, dass, ähm, obwohl ich mich mit Mysterien und so beschäftigt hatte, davor schon, also als Jugendlicher, hatte ich durchaus meine Zweifel. Also ich war mir nicht sicher, ob diese Geisterfälle und so, ob das jetzt wirklich Geister waren oder ob die eventuell doch rational zu erklären sind. Ich wollte ja nur wissen, worum es da ging damals jeweils, also was dahinter steckt. Aber ich habe eine, sagen wir, rationale Erklärung nicht gänzlich ausgeschlossen. Im Gegenteil, ich hatte durchaus meine Zweifel, dass es sich um übernatürliche Dinge handeln könnte. Bis dann eben der Februar 2010 kam. Und ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was mir da passiert ist. Das ist ein Punkt für eine andere Kroncast-Folge. Ich sag nur, im Februar 2010 ist mir etwas passiert. Und dieses Erlebnis, über das ich übrigens sehr ungern spreche, hat meine Sichtweise komplett verändert. Ab diesem Punkt, ab diesem Februar 2010, bin ich überzeugt und wirklich überzeugt davon, dass es Übernatürliches gibt, dass es Dinge gibt, die wir Menschen uns nicht erklären können, dass es Dinge gibt jenseits dieser Welt. Über dieses Erlebnis kann ich jetzt nur sagen, es war wirklich dermaßen einschneidend, es war dermaßen real, es war, es ist mir passiert. Sagen wir es so. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ist passiert und ich weiß, dass es keine Einbildung war. Ich weiß, dass es wirklich passiert ist. Und dieses Erlebnis hat mich, wie gesagt, dazu gebracht, zu sagen, dass ich hundertprozentig und wirklich hundertprozentig unumstößlich davon überzeugt bin, dass es übernatürliche Dinge gibt, dass es so etwas wie Geister gibt, dass es Dinge gibt, die wir uns nicht erklären können und vermutlich sobald auch nicht erklären werden können. Und das ist nämlich auch der genannte zweite Punkt. Persönliche Erlebnisse. Persönliche Erlebnisse, die ich hatte, also persönliche, übernatürliche Erlebnisse. Wenn ich das so, sagen wir mal, rückblickend betrachte, nach diesem Erlebnis vom Februar 2010, kann es gut sein, dass ich bereits etwas Übernatürliches bereits früher erlebt hatte, und zwar als Kind. Ähm, 
auch das ähm, erzähle ich dann in einer gesonderten Folge, weil ich eine gesonderte äh, Kronkast-Folge darüber machen will, was ich persönlich Übernatürliches, Paranormales bereits erlebt habe. Aber als Kind habe ich vermutlich auch schon etwas Übernatürliches erlebt, habe es damals aber nicht als solches wahrgenommen. Und nach dem Februar 2010 passierten mir noch insgesamt drei Dinge. Und eines liegt noch gar nicht so lang zurück. Drei Dinge, die übernatürlicher Natur sein können, beziehungsweise das eine sehr wahrscheinlich auch ist. Jedenfalls dieses Erlebnis im Februar 2010 hat mich dazu gebracht, Nummer eins sicher zu sein, dass es Übernatürliches gibt und Nummer zwei mich wieder intensiver damit zu beschäftigen, mit paranormalen Phänomenen, mit dem Übernatürlichen, mit einer Welt jenseits unserer Welt, wie auch immer man das ausdrücken mag. Ich nenne es jetzt einfach mal paranormal. Also, ich habe mich dann wieder mit dem Paranormalen beschäftigt, wesentlich stärker, wesentlich intensiver als vorher, möchte ich gleich mal anmerken. Ich habe dann ähm, mit dem mäßigen Internet, was aufkam zu dieser Zeit, beziehungsweise das Internet gab es natürlich schon zu dieser Zeit, aber ähm, Computer und sowas waren damals noch teuer, relativ teuer und mit so einem lächerlichen Lehrlingsgehalt beziehungsweise, doch, da war noch Lehre. Äh, mit so einem lächerlichen Gehalt damals ging das eher schlecht. Deswegen ist man dann in den Internetcafé gegangen oder in die Bibliothek. Da hatte man jeweils freien Internetzugang. Und da habe ich angefangen zu recherchieren. Und damals war ja so die Zeit, wo, ich weiß nicht, Slenderman kam, glaube ich, erst nachher auf. Aber diese Internetmysterien, die haben sich dann damals gebildet. Und... Ich möchte gleich dazu sagen, ich habe die nie für bare Münze genommen, aber es war interessant, sich da mal reinzulesen. Das hat mich allerdings wieder davon abgebracht, über echte Mysterien zu lesen, weil ich mit diesen Internetmysterien vollauf beschäftigt war. Aber davon mal abgesehen, habe ich dann mich wieder mit echten Mysterien beschäftigt, unter anderem wieder mit der Mothman-Prophezeiung, aber auch mit Fällen wie zum Beispiel das Unglück am Djadlov Pass oder oh, fällt mir jetzt irgendein Beispiel ein. Hm. Nee, nehmen wir das Unglück am Djadlov Pass, das passt schon. Und ja, wie soll ich sagen? Mit dieser neuen Sichtweise, die ich darauf hatte, haben sich ganz neue, sagen wir mal, Türen für mich geöffnet. Ganz neue Ideen haben, sind dadurch entstanden. Und ganz neue Herangehensweisen, auch was das angeht, ähm, persönliche Erkenntnisse, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt sehr kryptisch, wie ich das so sage, aber ich finde zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, ich finde, für den Werdegang eines Menschen ist es wichtig, dass man für sich selber irgendwann sein persönliches Fazit zu Dingen zieht und dieses dann als, sagen wir mal, für sich, vielleicht nicht unumstößlicher, aber für sich als Wahrheit akzeptiert, beziehungsweise als Wahrheit für sich feststellt. Und für mich ist eben eines dieser unumstößlichen Prinzipien, dass es paranormale Dinge gibt. Aber das erwähnte ich ja bereits. Aber das, was ich jetzt gerade so erzählt habe mit dieser unumstößlichen Wahrheit, beziehungsweise mit dieser Selbstfindung, darauf komme ich dann auf jeden Fall auch noch in dieser Folge, wo es um ähm, persönliche Erlebnisse übernatürlicher Art geht. Da komme ich dann auf jeden Fall noch drauf zu sprechen und werde da auf jeden Fall noch tiefer drauf eingehen, weil das ja jetzt doch ziemlich kryptisch klang und ich mal davon ausgehe, dass... Die meisten gar nicht wissen, die meisten von euch jetzt gar nicht wissen, was ich jetzt eigentlich grundsätzlich damit sagen wollte. Und ich glaube, würde ich mir jetzt zuhören, wüsste ich selbst nicht, was ich jetzt eigentlich damit sagen will. Also ich weiß es schon, aber lassen wir das <lacht> zumindest jetzt in diesem Moment. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Dann kamen so die Jahre 2013, 2014 ähm, und da hat man sich dann auch so endlich mal relativ schnelles eigenes Internet angeschafft und konnte sich dann auch, sagen wir mal, dementsprechend mit weiteren Themen so weit beschäftigen. 
Ich habe dann meine Recherchen auf jeden Fall weitergetrieben, beziehungsweise weiter betrieben und habe dann eben immer wieder neue Fälle entdeckt, beziehungsweise auch alte Fälle, wie zum Beispiel den sprechenden Hund aus Weimar, ähm, habe ich dann intensiviert. Also ich habe meine mein Wissen darüber, sagen wir mal, intensiviert und habe mir auch dann angefangen, Notizen zu machen darüber, falls ich es mal gebrauchen könnte. Ich hatte damals noch keine Idee, wofür ich es eigentlich gebrauchen könnte. Diesen, diese großen Anfänge der heute großen YouTuber habe ich leider verpennt zu der Zeit. Macht aber nichts. Jedenfalls ähm, ja, habe ich mir dann gewisse Sachen aufgeschrieben, verschiedene Mysterien habe ich mir aufgeschrieben und habe das für mich weiter verarbeitet, sage ich mal. Und bin dann im Jahre 2015 letzten Endes irgendwie doch auf die Idee gekommen, YouTube machen zu wollen. Aber da kam das Problem und das ist jetzt der dritte Punkt, wieso ich jetzt hier Horror und Mysterien bringe, beziehungsweise warum ich überhaupt bei YouTube bin. Ich bin ein großer Fan, ein sehr, sehr großer Fan von Silent Hill. Von der gesamten Silent Hill Reihe, abgesehen von Homecoming, das hat, also Silent Hill Homecoming hat auch seine guten Stellen, aber ist insgesamt meiner Ansicht nach schlechter als die anderen Spiele. Jedenfalls Silent Hill. Ich habe die Silent Hill Reihe gesuchtet, um es mal in der Gaming Sprache zu sagen. Ich habe die Silent Hill Teile gesuchtet und ich liebe sie allesamt bis heute. Allen voran natürlich Silent Hill 2. Silent Hill 2 ist bis heute mein absolutes, unschlagbares Lieblingsspiel. Ich habe das Spiel vermutlich schon über 100 Mal durchgespielt und trotzdem kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das Spiel spiele und kriege trotzdem noch einen schnelleren Puls, wenn ich dieses Spiel spiele. Zum Beispiel, äh, bei Silent Hill 2 ist es zum Beispiel so, man kommt äh, in einen dunklen Raum und selbst wenn man schon ganz genau weiß, da ist nichts, man hört da nur ein paar Geräusche, aber man weiß, da ist nichts, hat man trotzdem Angst, dass da was ist, selbst nach dem hundertsten Mal durchspielen. Und das ist eine der Besonderheiten von Silent Hill 2. Aber zu Silent Hill komme ich auch noch in einem anderen Kronkast-Teil, also ich habe viel vor. <lacht> Gut, jedenfalls Silent Hill. Und Silent Hill hat neben Resident Evil ähm, meine, also die Tür zur Horror-Gaming-Welt für mich so richtig erstmal geöffnet. Silent Hill mehr als Resident Evil, wobei ich Resident Evil tatsächlich früher gezockt habe als Silent Hill. Aber andere Geschichte. Jedenfalls ähm, hat das so die Türen geöffnet für Horror-Gaming. Und YouTube hat nun die perfekte Möglichkeit geboten, eben solches Horror-Gaming auf die Leinwand zu bringen, wenn man so möchte. Und so habe ich den seltsamen Weg eingeschlagen, als Let's Player anzufangen, anstatt die Mysterien, mit denen ich mich ja ewig lange schon beschäftigt hatte, auf die Leinwand zu bringen. Ich habe also meine Let's Plays durchgezogen, die, wie ich schon sagte, nicht allzu gut waren damals. Und, naja, das hat sich dann irgendwie so im Sande verlaufen langsam wieder. Dann wurde mein damaliger Kanal gesperrt und dann habe ich den hier gegründet und, ja, habe weiter Gaming gemacht und habe dann irgendwie langsam aber sicher am Gaming, also nicht am Gaming allgemein, sondern am Gaming aufnehmen, das Interesse wieder verloren. Und dabei hatte ich ja schon angefangen, wie gesagt, meine ersten Videoversuche zu machen in dieser Richtung hier. Ich glaube, es waren zehn verstörende Internetseiten oder so. Nein, Terra der Android. Terra der Android war tatsächlich das Erste, was ich in der Richtung gemacht habe. Und Internetmysterium, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Egal. Und... Das hat mir Spaß gemacht, das hat tatsächlich mein Interesse geweckt. Also nicht nur mein Interesse an solchen Themen, weil das war ja eh schon gegeben, sondern mein Interesse, das auf die Leinwand zu bringen. Dieses geweckte Interesse sorgte dann dafür, dass ich immer mehr solche Videos produzieren wollte, aber erstmal noch nicht so richtig getan habe. Immer mal so nebenher, neben meinen Let's Plays, aber 
nicht so richtig. Ich habe mich auch nicht so richtig getraut, muss ich mal ehrlich sagen, weil die Standards, die schon gesetzt waren, so von Creepy Pasta Punch oder dem Mythenmetzger, ja, es ist schwierig, da ranzukommen, habe ich mir damals so gedacht. Das sage ich auch heute noch nebenbei. Ähm, gerade Mythenmetzger ist wirklich top, muss ich mal sagen. Also Mythenmetzger, falls du das jemals hörst, top. Ich gucke dich wirklich gerne, ich schaue dich wirklich gerne und ich finde das klasse, wie du das machst. Und jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ja, äh, die Standards waren schon sehr hoch gesetzt, muss ich mal sagen. Und da habe ich mich nicht so richtig getraut, das zu machen, also auch solche Mysterienvideos zu machen. Und dann kam eben doch dieser Punkt. Irgendwann habe ich mir gesagt, Let's Plays... Erstens machen das schon viele und so an Größen wie Kronk oder so kommst du eh niemals ran. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. <lacht> Aber habe ich mir dann eben so gesagt und dann kam eben jener schicksalhafte März 2019, wo ich dann endgültig für mich entschieden habe, dass ich das Let's Play zumindest auf dem Kanal hier aufgebe und einen reinen Horror- und Mysterienkanal hieraus mache. Und im Grunde könnte man sagen, ist das die Geschichte, warum dieser Kanal jetzt so ist, wie er ist und warum ihr dieses Video jetzt hier sehen könnt. Und ehrlicherweise habe ich gar keine Ahnung, wie lange ich da jetzt eigentlich schon hier aufnehme. Also ich hatte gesagt, so eine Kronkast-Folge soll zwischen ähm, 30 und 90 Minuten gehen, zumindest erstmal, später vielleicht auch länger. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt rede hier schon. Äh, halbe Stunde? Eine Stunde? Ich weiß es nicht. Ich sehe es ja auch gerade nicht tatsächlich. Ich habe aus irgendwelchen Gründen den Timer ausgestellt. Toll gemacht, Krone. Wie immer, super. Däumchen. So. <lacht> Gut. Auf jeden Fall war das der lange Weg des Krone SK bis zu diesem Punkt. Ich hatte eigentlich als Abschlussfrage mir in mein Notizseitchen ja, geschrieben, als Abschluss quasi, ähm, glaube ich an Übernatürliches. Das habe ich ja grundsätzlich schon beantwortet. Also das habe ich ziemlich deutlich beantwortet. Ja, tue ich. Und äh, ansonsten würde ich das ja auch nicht machen, muss ich mal sagen. Es gibt sicherlich auch welche, die äh, solche Videos machen und nicht dran glauben. Klar. Aber ich weiß nicht, wie es mit genannten Größen ist, ähm, wie, wie äh, Creepy Pasta Punch das sieht, ob er an Übernatürliches glaubt oder Mythenmetzger oder Mythenakte oder wie sie nicht alle heißen. Weiß ich nicht. Ähm, ich persönlich, bei mir könnt ihr euch sicher sein, ich glaube an Übernatürliches, an Paranormales und bringe deshalb diesen Content. Nicht alles auf meinem Kanal ist wahr. Das dürfte eigentlich soweit klar sein, insbesondere die Rituale. Aber die Fälle, die ich in letzter Zeit bringe, glaubt mir, die sind gut recherchiert und ich erzähle keinen Unsinn. Also das hat Hand und Fuß, was ich da erzähle und mittlerweile schreibe ich ja auch die Quellen in die Videobeschreibung, also das ist auch nachzulesen, was ich da erzähle und deswegen, das ist quasi die neue Stufe der Qualität, wenn man so möchte. Gut, ich denke, das reicht dann auch erstmal für die erste Folge des Kroncast. Fällt mir noch irgendwas ein, was ich vergessen habe? Auf meinem Notizzettelchen hier steht nichts weiter. Also mein Notizzettel ist hier auf dem Bildschirm, <lacht> möchte ich mal anmerken. Aber da steht nichts weiter. Also ich habe hier alles, was ich sagen wollte, soweit gesagt, glaube ich. Und deswegen denke ich, reicht das für die erste Folge. Ja, was könnte ich noch sagen zum Kroncast selbst? Seht es mir nach, wenn ich mich hier ab und an mal jetzt verhaspelt habe oder zu schnell gesprochen habe oder zu langsam oder wenn, wenn so kleine Feinschliffe noch fehlen. Wie gesagt, ich nehme mich jetzt nicht allzu oft mit Facecam auf und normalerweise bin ich es jetzt gewöhnt, äh, geskriptete Texte abzulesen, wäre das falsche Wort, weil 
ich äh, lese nicht nur ab, ich mache, also, also ich improvisiere auch in den Texten manchmal viel. Nicht was den Inhalt angeht, sondern wie ich es ausdrücke. Da weiche ich manchmal vom Skript ab. Aber ich bin es jetzt nicht gewöhnt, ähm, naja, in die Kamera frei zu sprechen. Das ist jetzt mehr oder weniger Neuland für mich, wenn man jetzt mal von meinem Zweitkanal Chronotopia absieht, weil da mache ich ja Let's Plays und da spreche ich frei und ja. Der nächste Kroncast, der hat dann ein spezielles Thema auf jeden Fall. Welches, da habe ich mich noch nicht so ganz entschieden, aber es wird auf jeden Fall ein festes Thema sein, von dem ich dann auch nicht abweichen werde. Wie gesagt, welches kann ich noch nicht so genau sagen und das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Was ich noch sagen könnte ist, dieser Kroncast hier. Ich habe das jetzt so geplant, dass einmal im Monat ein Kroncast kommt. Ich denke, ich werde dafür auch einen Tag festlegen, also einen Tag des Monats, vielleicht den 15. oder so. Also das wird sich zeigen. Ich glaube, ich richte mich danach, wann der nächste Kroncast nächsten Monat kommen wird. Ab dann werde ich, glaube ich, dieses, also diesen Tag, dieses Datum als Festdatum nehmen. Da das schon wieder sehr umständlich ausgedrückt war, angenommen es kommt am 15. Oktober dieser Kroncast, dann wird der Kroncast ab dann immer am 15. kommen, jedes, also jeden Monats, jeden Monat. Gott, jetzt verhaspel ich, verhaspel ich mich ja schon. Ist auch kein Wunder, ähm, die Uhrzeit beträgt 5.24 Uhr am Morgen. Ja, das meiste nehme ich nachts auf. Das macht sich für mich einfach besser. Ich bin eher nachtaktiv. Puh. Ja. Ich denke, soweit ist dann alles gesagt. Ich hoffe dann auf jeden Fall, dass euch dieser erste Kroncast gefallen hat. Äh, Verbesserungsvorschläge, wenn ihr welche habt, könnt ihr mir gerne äh, in die Kommentare schreiben. Ähm, wie gesagt, seid nachsichtig mit mir. Das war jetzt mein erster Versuch und ich hoffe, er war einigermaßen zu eurer Zufriedenheit. Und ich denke, verbesserungswürdig ist es auf alle Fälle. Und ich denke, das pegelt sich mit der Zeit auch ordentlich ein und wird zu etwas, was ihr gerne schaut und worauf ihr euch jeden Monat freuen könnt. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.